Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferin o se preferite Melochi. Questo video spero sia veloce, anche perché è estemporaneo, non è preparato, sto andando al braccio, ma lo voglio fare assolutamente anche tardi, avrei anche altre cose da fare, perché ho visto eh, un post su Twitter molto interessante. Questo perché da un paio di giorni è uscito The Dawn of the Future, la novel, il romanzo, eh, la novelizzazione della, del secondo season pass di Final Fantasy XV ormai cancellato, che è stato reso romanzo, quindi per iscritto. Esistono due edizioni di, di questo romanzo, la standard e la celebration box. La celebration box, insieme a un paio di cose assolutamente inutili, fra cui dei poggi a bicchieri e delle cartoline, presenta anche un artbook all'interno che ha al, um, come contenuto dei concept ormai scartati per buona parte eh, di quelli che sarebbero stati i DLC. Questo perché comunque pare che i, um, la versione scritta, la versione romanzata, della storia non sia assolutamente uguale a quella pensata per i vari DLC. Questo però non possiamo saperlo ancora perché The Dawn of the Future è uscito in Giappone, è disponibile in giapponese ma in nessun'altra lingua per adesso. Ancora non si sa una data, non si sa nulla se sarà disponibile in italiano, sicuramente in inglese, però non si sa nulla al momento di finestre, di lancio e così via non è neanche possibile ordinarlo, però è presente, circola, iniziano a circolare delle informazioni di eh, chi si è prodigato a tradurre la, dal giapponese all'inglese o ad altre lingue il contenuto dei, appunto del, del romanzo e ovviamente sono presenti anche delle immagini, dei concept art, ve ne mostrerò qualcuna però sono veramente a bassa qualità, mi dispiace eh, Cercherò quando sarà possibile, quando avrò modo di metterci mano di persona, perché l'ho comunque anche preordinato in, in giapponese, quando uscirà in inglese sicuramente verrà analizzato sul canale, però per adesso accontentiamoci di quello che abbiamo. In realtà prendete per buone queste informazioni perché comunque la fonte, ve la, ve la linkerò, la fonte è di un account che si chiama eh, at ff planet quindi sarebbe final fantasy planet ed è però thailandese ha ah, alcuni post in thailandese e altri in inglese non in italiano comunque trovate il post in questione ve lo linkerò sperando che non venga cancellato in ogni caso eh, cosa viene mostrato in questo tweet la prima coppia di immagini è Luna da Episode Luna. Il dragoniano Bahamut, il belligerante in italiano, ha recuperato il suo corpo, quindi dopo che Ardin l'ha uccisa, con il potere dei demoni e l'ha resuscitata per compiere la sua nuova missione, che non si sa quale sia. Eh, probabilmente quella di fare il culo ad Ardin. Eh, lei adesso ha il potere dei demoni come Ardin. Questa cosa già da sola è interessantissima. E fa partire un po' un paio di teorie complottiste che io commentai in privato con alcune persone che Bahamut fosse un pezzo di merda e il, il segreto di Puccinella che è stato già confermato comunque da Episodio Ardin però che Bahamut possa manipolare questo potere è molto affascinante un po' come visto che comunque Bahamut ha donato il suo potere alla, sia al, alla famiglia dell'oracolo col tridente il potere di guarire che il potere mh, belligerante alla famiglia Lucy Scalum. Quindi Bounty ha già un po' sperimentato, questa tra l'altro si collega tantissimo al video che è il primo video che ho fatto su The New Cosmogony che tra parentesi proseguirà ma appena sarà conclusa questa epopea di Final Fantasy XV avrò fra le mani anche The Dawn of the Future, la serie continuerà, abbiate fede non è stata cancellata. Quindi questa teoria è un po' complottista da eh, quasi alienologia, eh, che soprattutto mi sono rifatta la teoria degli antichi astronauti, quindi comunque con queste entità avanzate che hanno creato l'umanità, comunque l'hanno spinta in avanti, nello specifico in questo caso hanno spinto la famiglia dell'oracolo e la famiglia Lucy Skyrim, donandole dei donando loro dei poteri incredibili, nello specifico il potere dell'oracolo è ai Lucy Skyrim, che sono poteri diversi ma hanno la stessa fonte. Tra l'altro è curioso che l'oracolo che ottiene poteri da Bahamut è in grado di guarire dalla piaga, di scacciare la piaga. Come mai? Forse perché il buon Bahamut sa che cos'è la piaga ed è un po' colpa sua? Io avevo ipotizzato che la piaga, visto che nella traduzione tedesca 
che ormai prendiamola per buona finché non è stata smentita in un dialogo di Ardin della versione tedesca Ardin dice che la piaga viene dalla meteora il che è anche plausibile cioè possibile la mia teoria strampalata è che la meteora era caduta a causa di Ifrit eh, insomma quell'attacco tipico di Ifrit, di Ifrit e Meteor Strike no? Eh, che quindi era co- caduta nel combattimento che c'era stato con eh, Bahamut contro Ifrit e che però all'interno della meteora era presente questa piaga per cui era un po' colpa di Ifrit un po' colpa di Bahamut ma Bahamut aveva dato la colpa all'umanità ok? classica cosa tipica dello scaricabarile però queste sono teorie strampalate mie in ogni caso è curioso che il belligerante recuperando il corpo di Luna col potere dei demoni la riporti in vita perché col potere dei demoni? Per renderla più potente, per renderla in grado di combattere, perché comunque nei concept si vede che ha anche un'arma infuocata, molto ifrittiana tra le altre cose, però curioso che Bamot usi il potere dei demoni, ma, ma prendete per buona queste traduzioni ovviamente perché sono tradotte dal giapponese al thailandese in una doppia lingua che è poi anche inglese quindi magari essendo il giapponese una lingua molto complessa non è esattamente letterale la traduzione però comunque l'uno ottiene il potere demoniaco come Ardi in una maniera diversa ma comunque lei riesce a contenere quel potere senza venirne consumata molto interessante eh? fa, fa pensare fa riflettere, fa un po' sorridere comunque Dan Bahamut è un bastardo che poi quale sia la missione non si sa probabilmente è vendicarsi di Ardin perché comunque Ardin ha ucciso l'oracolo e questa cosa magari a Bahamut non va giù resta un dubbio però se Bahamut è in grado di portare in, riportare in vita Luna e io questo lo accetto tranquillamente perché non l'ha fatto nella timeline del gioco? <ride> punto interrogativo quindi bisogna un attimo capire se questa cosa viene spiegata nel romanzo quindi se ci sono altre differenze che spingono Mahamut a fare questa cosa oppure semplicemente nel gioco non gli girava e invece nel romanzo sì il che è un po' meh. beh, vorrei che ci fosse una motivazione io piango sangue comunque andremo avanti perché l'idea di Final Fantasy XV che magari ti presentava la possibilità, magari una seconda run, oppure un super segreto, ad un tratto di deviare completamente dalla storia e cambiarla radicalmente. Cioè da una parte hai il finale standard, che è, mo- è tipico comunque dei giochi giapponesi, magari dei JRPG, dove è il finale segreto, anche in Persona 5 c'è cioè una cosa del genere, dove hai tutto un altro dungeon, tutta un'altra cosa, quindi hai il finale normale che ottieni la prima run e poi boom scopri che in realtà ti hanno preso tutti per il culo e che c'è tutto un altro mondo dietro questa cosa questo concept è tipico del jrpg se non che final fantasy non l'ha mai avuto almeno nella, nel, nella numerazione canonica type zero una cosa simile però comunque si tratta di anche world of final fantasy però tipicamente sta negli spin off nei giochi della numerazione non c'è mai stata questa cosa che fosse inserita in Final Fantasy XV ci sarebbe stata una figata, ma siccome Final Fantasy XV già come gioco vanilla ha delle gravi mancanze, proprio per mancanza di tempo, doveva uscire, figuriamoci fare una timeline parallela, un what if in base alle tue scelte che ti porta a. Ad esempio io avrei voluto che qualcosa cambiasse se tu prendevi o non prendevi tutte le armi degli antichi re, ad esempio. Magari nello scontro finale. Magari nello scontro finale se non prendevi tutte le armi Ardin ti batteva. E cambiava tutto. Però, vabbè, tra l'altro avevo ipotizzato che in quel caso mi ero immaginata, pensate a una fanfiction però nella testa, a una cosa molto simile a quella che accade invece in questo finale, però adesso vi dico. La seconda immagine è, si prende da Episodio Noctis, era già stato ipotizzato, ma è, questa volta è confermato che in Episodio Noctis avremmo affrontato Bahamut come boss finale, che quindi Noctis si ribellava, non sappiamo il motivo per cui decideva di mandare a cagare Bahamut, perché potenzialmente lo può fare anche nel gioco base, si torna al discorso perché Luna nel DLC, in questo DLC resuscita nel gioco no, perché Noctis in quel caso si ribella e invece nel gioco base no, questi sono ancora dei dubbi. Comunque Noctis si ribella e di di fatto si allea con Ardin e gli dà l'anello, comunque a quanto pare, stando alle traduzioni che sono uscite fuori del romanzo. 
però di questo parliamo subito dopo questa, questa immagine episodio Noctis, l'ultima battaglia il concept dell'ultima battaglia il giocatore doveva mh, alternare eh, il combattimento con Ardin, Luna, Noctis e Aranea per sconfiggere Bahamut qua beh, abbiamo il principe, l'oracolo la, la draconiana comunque la dragoon femmina e l'uomo misterioso erano un party di quattro personaggi proprio come i caratteri tradizionali JRPG tra le altre cose io avevo visto questa immagine avevo già fatto la battuta senza leggere questa descrizione ovvero abbiamo fatto il party da quattro per Final Fantasy XIV perché Noctis, Lunar, di Naranea hai eh, Paladino, ben Mago Bianco, Mago Nero e Dragoon quindi hai i due DPS, il Tank e l'Healer ed eri pronta per fare un dungeon però è anche carina questa strizzatina d'occhio perché con il finale diciamo canonico del gioco avevi i Warriors of Light mentre in questo caso avevi il party tradizionale quindi erano comunque citazioni al Final Fantasy classico per così dire bella idea e anche l'idea del combattimento me la immagino sarebbe stato scriptatissimo però ci stava e a quanto pare ci sarebbe stato questo combattimento in cui facevi il culo a Bahamut terza immagine la riunione con l'incontro la riunificazione dopo la sconfitta di Bahamut eh, arrivava la luce eh, Luna si svegliava ed era di nuovo viva e quindi si riuniva con Otis la riunione si riferisce a questo eh, grazie al potere di Gentiana Shiva al che mi viene un'altra domanda però, quindi anche Shiva poteva resuscitare Luna? Perché non lo fa? <ride> ok, cioè è sempre questa la questione, io non sto a questionare se è possibile, perché noi non conosciamo effettivamente il potere degli dei, ma se possono farlo, e in questo caso lo fanno, perché nel gioco non lo fanno? Spero che nel romanzo si spieghi perché ci deve essere una variabile importante che spinge gli dei a essere più attivi rispetto al gioco base. Nel gioco base sono estremamente passivi. Perché in questo caso intervengono? Cosa è cambiato? Cosa c'è di diverso? C'è da vedere. Adesso, quarta immagine, il funerale eh, di Ardin come fo- re fondatore di Lucis. Questa è una cosa interessante perché a quanto pare eh, la sconfitta di Pamut derivava dal fatto che alla fine l'anello lo indossava Ardin, gli antichi re accettavano di allearsi con Ardin, allearsi, praticamente ci sarebbe dovuta essere una scena, e a quanto pare nel romanzo c'è, uguale a quella di Noctis, però con Ardin, quindi i re accettavano di aiutare Ardin, lo colpivano, quindi lo uccidevano nel mondo materiale, che è un po' quello che fa Noctis durante il combattimento finale, che lo colpisce con tutte le armi. Però in questo caso sono i re che lo colpiscono. L'ultimo colpo ovviamente è quello di Somnus, quindi c'è una scena emotiva in cui lo chiama fratello. Quindi Ardin va nel piano astrale, nel piano del cristallo, e lì fa la stessa cosa che ha fatto Noctis. Ovvero, col potere dei re e del, dell'anello, distrugge Bahamut lo annichilisce e a sua volta muore, esattamente Noctis contro Ardin, però al contrario è Ardin contro eh, Bahamut. Quindi Bahamut viene distrutto, l'anello viene distrutto, Ardin viene distrutto, i demoni vengono distrutti, quindi l'alba torna, comunque Ardin riposa in pace, i dei prendono un calcio nel sedere che comunque Bahamut è il fradicione, come dicono i francesi, è lui il fradicione bastardo, e quindi sono tutti felici e contenti, perché bah- eh, Bahamut non c'è più a rompere le palle. Probabilmente Noctis perderà i poteri, si, si pensa come Luna, perché se derivano da Bahamut, senza anello, senza Bahamut, si suppone che li perdono. Vabbè, ma siamo tutti contenti, che non c'è più magia e siamo tutti felici e contenti. Quindi, magari possibilmente Gentiana resuscita Luna perché non è più soggiogata a Bahamut, che magari è un bullo. Magari Bahamut tiene a freno gli altri dei, nel momento in cui non c'è più, Gentiana resuscita Luna. Ci sa, Gentiana Shiva, resuscita Luna, ci può stare. Interessante, però resta il fatto perché Bahamut non resuscita, cioè Bahamut resuscita Luna col potere dei demoni e non lo fa nel gioco base, vedremo. Però comunque, funerale di Ardin come re fondatore, questa cosa è curiosa. In effetti Ardin sarebbe dovuto essere re. A quanto pare nel romanzo e nell'artbook viene spiegato meglio il fatto che Somnus in realtà non era un bastardo, che ciò che vede Ardine nella sua mente, quindi di episodio Ardine, sono tutti dei film che si è fatto lui, ma in realtà Somnus non era un bastardo, era solo molto geloso, molto invidioso, perché era geloso del potere, invidioso del fatto che suo fratello era un figo e lui era sempre il secondo, eccetera, eccetera, eccetera. Però era, quando chiede scusa genuinamente è pentito, quindi... 
quando Somnus dice a Noctis per favore liberate e libera mio, fra, mio fratello, mio figlio, mio fratello dal gioco dell'oscurità eccetera nel Royal Pack è onesto semplicemente secondo me lì hanno esasperato nel, nell'anime di Episodio Hardy anche per mancanza di tempo noi non vediamo mai un Somnus buono nell'anime di Episodio Hardy ma in realtà lui era solo mh, amareggiato dal fatto che il fratello non lo ascoltava quindi non riuscivano più a comunicare ma in realtà Somnus non è un bastardo lì c'è da dire che è un po' inquietante e cringe comunque che uccide era per sbaglio e non batte ciglio quella cosa io non gliela perdono nel, proprio a chi ha fatto l'anime è una cacata quella cosa è una cacata sciocca donna no sei un pazzo psicopatico era mica tua comunque però dico a parte quello svarione tremendo però a parte lo svarione l'idea è che Somnus era consapevole di avere fatto un torto a Ardi nel momento in cui l'ha fatto lo dice anche in episodio Ardi nel momento in cui ho messo l'anello ho capito che avevo sbagliato quindi in un certo senso nel momento in cui Ardi sconfigge Bahamut quindi comunque adempia il suo compito che teoricamente doveva essere fin da principio il re della luce colui che avrebbe liberato il mondo dall'oscurità diventa il re fondatore perché in realtà non ha fondato realmente lui Lusis in, il regno di Lusis però per merito diciamo che si prende il titolo perché è un po' come se Somno si l'avesse rubato quindi è carina come idea che quindi diventa lui cioè lui diventa il vero re mentre Noctis e Luna si fanno la vita loro belli tranquilli Quinta immagine, Luna e Noctis che stanno dietro la, la bara di Ardin, che è soltanto una bara vuota perché ovviamente Ardin è stato distrutto, eh, come Noctis viene distrutto, è soltanto una bara vuota con il suo cappello sopra, con il suo fedora, è una cosa carina per quanto il cappello in realtà simboleggi un Ardin oscuro, lui metteva il fedora per coprirsi dalla luce del sole, però ci sta anche simbolicamente perché comunque Ardin a questo punto è anche questo, è un antieroe ha portato con sé l'oscurità però alla fine ha fatto la cosa giusta ha fatto tanti sbagli però alla fine ha fatto la cosa giusta e si è effettivamente sacrificato per il mondo questo non giustifica tutte le porcate che ha fatto io continuo a dire Ardi non è una povera vittima in basta è anche un gran cretino rancoroso però con questa visione delle cose comunque è una redenzione quindi è giusto ricordarlo per quello che è stato quindi non soltanto l'Ardin col cappuccio bianco che guariva la gente ma anche Ardin che ha fatto tante porcate tante schifezze, tanti errori però alla fine ha capito e anche questa è una visione molto, religio molto religiosa molto cristica non del Cristo in sé però del peccatore che fino alla fine ha la possibilità di pentirsi e di ascendere perché basta che la sua anima comprenda gli errori che ha fatto non importa quali peccati siano se è genuinamente pentito Dio lo perdona questa è l'idea religiosa quindi ci sta che noi lo ricordiamo per il peccatore che è stato ma che comunque alla fine ha capito i propri sbagli alla fine l'immagine che è finalmente è un'immagine che non è inquietante come quella del picnic che a quanto pare proprio come concept è stato scartato grazie perché zio Hardin non si può vedere Vedere, e ne ho parlato e adesso ne riparliamo però la, fi il, la scena del, del finale ovvero il nome è con Luna e Noctis eh, felici e contenti sposati con bambini che sono dei cloni comunque dei, di loro due vabbè questa è una cosa tipica giapponese comunque brrr, veramente vabbè i nomi dei due bambini sono lasciate l'immaginazione di nostra quindi non si sanno i nomi dei bambini questa è una cosa carina eh, e possiamo decidere noi saranno ovviamente dei nomi banalissimi come Noctis e Luna però, però è una cosa carina perché questa immagine è molto meno cringe della scenetta salesiana del pratino questo perché al di là di un discorso lunghissimo che non voglio fare io non ero d'accordo, innanzitutto mancava Ravus in quella scena e già questa cosa mi dava profondamente fastidio perché Ravus è stato escluso? perché c'è pronto che un clone di Verstel e invece non, che non ha nulla a che fare con la famiglia reale tranne per amicizia e Ravus che è il fratello della, mo della sposa non c'è ma vabbè, comunque eh, a prescindere da questo zio Ardin mi dava fastidio perché Ardin non ha più nulla a questo mondo le persone che amava non ci sono più, la donna che amava non c'è più, 
e quindi per avere pace lui deve raggiungerla, lui deve morire, lui per avere pace deve morire e questo si rifà anche alla, al menu principale di episodio Ardin una volta che lo si è concluso, dove c'è Ardin ed Era che riposano con Era con la testa sulla spalla di Ardin che rifa, si rifà tanto alla scena di Luna con la, spalla, con la testa sulla spalla di Noctis sul trono questo riposo, possiamo anche immaginare che quell'ardine, quella era sul, nel campo di grano, di avena, di quel che è, siano loro nell'aldilà. Cioè io Ardin nell'aldilà me le immagino così, me le immagino nel campo con Era, che finalmente riposano insieme. È molto poetica come cosa, per cui secondo me è giusto che Ardi muoia. È giusto che Ardi muoia, perché per avere una reale redenzione lui deve morire, deve sacrificarsi e in questa maniera superare tutto ciò che ha fatto perché se rimanesse vivo secondo me sarebbe troppo un finale agrodolce perché sì magari si libera dalla piaga però a parte appunto che come si libera dalla piaga in questo modo ha senso perché muore viene distrutto e con lui la piaga ha perfettamente senso che in questa maniera sacrifica non importa che venga ucciso dal re della luce basta che venga distrutto per cui Va benissimo così. Potenzialmente, se Bavunt avesse dato l'anello a, ad Ardin, Ardin si sarebbe suicidato, potenzialmente, dico ipotizzando. Cioè Ardin potenzialmente con l'anello si poteva distruggere, se l'avesse usato alla massima potenza, però ovviamente avrebbe usato contro Bahamut, quindi Bahamut non glielo dà l'anello, però l'idea è questa. Quindi Ardin vivo, secondo me è sbagliato, perché non rincontra la donna che ama e deve continuare a vivere col senso di colpa di ciò che ha fatto vivere e assistere alle conseguenze dei propri errori e questo è triste non è una cosa bella e fa bene fa lo zio ma non sarebbe più bello che stesse con i suoi cari con somnus con era quel mondo non è più il suo non mi è mai piaciuta quella immagine l'ho sempre trovata sbagliata e il fatto che comunque in questo finale lui comunque muoia facendo la cosa giusta per carità ripeto è super fanservice il fatto che sia cattivo però è un piccolo angelo ma in realtà non lo è perché lui ha fatto ciò che ha fatto ma ha capito di aver sbagliato nel momento in cui Noctis comprende per x motivi e Luna sa per x motivi che lui è comunque stato incastrato è stato fregato e per questo si è vendicato sbagliando ma aveva delle motivazioni a quel punto gli viene incontro e secondo me ha perfettamente senso che Ardin che non è cattivo perché sì nel momento in cui vede che sia l'oracolo che il nuovo re sono dalla sua parte e si coalizzano contro Bahamut è una ficata cioè lo trovo sensato e questa cosa poteva tranquillamente stare nel gioco Posso che mi devono giustificare perché, per esempio, Bahamut non resusciti Luna, ma ha senso che funzioni così, come ha senso che nel momento in cui Bahamut non c'è più, Shiva resusciti Luna, perché non c'è più qualcuno che la, la giudica dall'alto e magari glielo impedisce. Menzione d'onore per episodio Ananea, che doveva essere l'episodio extra del Season Pass, quindi plausibilmente l'unico episodio canonico o comunque inserito nella timeline originale del gioco e non in quella What If, ma che è finito eh, ovviamente nel calderone del uh, The Dawn of the Future e quindi adesso comunque dobbiamo un attimo capire dove inserirlo per quanto per quello che vi sto per dire io penso che possa tranquillamente essere inserito nella timeline del videogioco pare essere il capitolo più breve rispetto agli altri era plausibile che così sarebbe stato anche all'interno del, del season pass e vede appunto le vicende di Aranea Aranea la quale eh, incontra questa ragazza del destino nel mentre l'impero affronta il suo ultimo giorno facendo un brevissimo riassunto di fatto la storia riguarda Aranea che assiste eh, molto seccata al casino che sta succedendo nell'impero causato da Ardin che ha a quanto pare liberato le Diamond Weapon che ricordiamo essere più di una stando a Kingsglaive nonostante l'episodio pronto si parli di una singola weapon vabbè non importa e ha fatto impazzire i soldati Magitek, ovviamente con i suoi poteri e via discorrendo. Sicché è ovviamente il caos più totale. Lei cerca di arginare i danni, incontra anche eh, Ardin, ma non riesce ovviamente a sconfiggerlo. Lui la prende in giro, ci sono scambi di battute, lei ammette di odiarlo, gliene dice di tutti i colori, lui, lui ridacchia. Insomma, lui sta scimmiottando gli eventi che sono avvenuti a Insomnia durante il film Kingsglaive, però in questo caso 
agraria. Questa cosa è fichissima e mi piange il cuore a non poterla vedere graficamente. Aranea assiste, vede l'imperatore morto a causa della piaga e abbiamo anche un approfondimento nella figura dell'imperatore. Questa cosa è assurdo che non ci sia all'interno del gioco, quantomeno come archivio. Sta di fatto che l'imperatore a quanto pare è vedovo. La moglie è morta a causa del parto, comunque è morta insieme alla figlia. Quindi lui è rimasto senza un erede. Per questo motivo ha perseguito la strada della magia oscura, comunque della, del potere di Ardin, per cercare di diventare immortale e far sì che l'impero restasse in piedi. Eh, per un motivo comunque egoistico, però l'ha fatto per questo motivo, per a causa della sua perdita, ma ovviamente è impazzito e sappiamo come è andata a finire. Eh, e però quindi c'era questa erede misteriosa che pare sia scomparsa. Il nome però, udite udite, della erede è Sol Antiquum o Solar Antiquum, non è chiaro visto che la traduzione viene dal giapponese, quindi bisogna un attimo capire, ed è niente poco di meno che la bambina che eh, Loki sta scortando fuori dall'impero per ordine diretto dell'imperatore prima che perisse. Si scopre quindi che la bambina che ha anche un bel caratterino è appunto eh, la legittima erede al trono imperiale eh, nonché probabilmente ovviamente questa cosa non era stata pensata da principio ma adesso possiamo dire che è così la bambina con cui Noctis si confronta alla stazione eh, ferroviaria eh, davanti tenebre fo fondamentalmente visto che in effetti c'è questa bambina che lo interpella abbastanza saccente nonché in compagnia di Aranea quindi è sicuramente quella bambina anche stando alle immagini è parecchio simile che è quindi l'erede del, del trono imperiale che viene salvata da Aranea. Per il resto Loki abbandona ben volentieri la bambina nelle mani di Aranea, che a quanto pare è anche abbastanza pestifera, visto che voleva combattere nonostante avesse solo 10 anni. Quindi c'è anche una piccola introspezione di Aranea che ricorda di quando lei eh, da piccola nel suo villaggio era stata attaccata dai demoni, voleva combattere, il padre le disse di no, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ha una risonanza empatica con la bambina. Comunque Loki rimane a um, proteggerla, a dar, lo, a dar loro a farle guadagnare tempo, far guadagnare tempo ad Aranea, mentre loro fuggono c'è uno scontro epico con Diamond Weapon che ovviamente viene sconfitta, insomma Diamond Weapon viene sconfitta, i rifugiati riescono a salvarsi, infatti noi li vediamo nel gioco, siamo tutti felici e contenti. Aranea scopre che la bambina è Solara o Sol Antiquum, eh, quindi legittima erede, eh, e la tiene con sé. Sì che poi è anche presente un concept della, di questa Solara eh, da grande, comunque dieci anni dopo, quindi passato, durante il World of Ruin, fondamentalmente l'ultimo capitolo di Final Fantasy XV, eh, dove lei è diventata una combattente, è stata addestrata da Aranea, infatti ha una lancia, però una cosa che pare trasparire dalla, dal concept è che le manca un braccio, cioè la lancia sembra fusa con il braccio, questa cosa non è molto chiara, probabilmente è solo un concept, in realtà non è così, eh, non mi è dato, cioè non, non so effettivamente, non ho, avendo avuto, letto la traduzione letterale di, di quello che è The Dawn of the Future, non lo so, sa di fatto appunto che eh, ha un bel caratterino, sta con Aranea, insomma sono tutti felici e contenti e quindi è una cosa carina pensare che in questa timeline eh, magari avremo eh, Noctis e Luna vivi e anche questa Solara la quale porterà avanti l'impero, farà risorgere una terza volta l'impero di Nifelheim, quindi Sola e Nifelheim, nome vediamo, magari il nuovo Nifelheim, però in questo modo, in questo caso pacificamente, quindi senza demoni e senza cose brutte, quindi senza seguire le orme del padre che si è lasciato corrompere dalla sete di potere e di immortalità. Mi dispiace tantissimo comunque che questa cosa non sia presente canonicamente nel gioco perché avrei tantissimo voluto vederla. Eh, dato che è una bellissima idea per approfondire l'impero, io confermo il fatto che io volevo l'episodio Aranea, era quello che, a cui tenevo di più perché avrebbe approfondito l'impero, infatti approfondisce l'imperatore, approfondisce Aranea, ti fa vedere più dell'impero, ti fa vedere più demoni e ti fa vedere questa ragazzetta che è uscita fuori dal cilindro, però l'accettiamo perché a quanto pare ne, solo l'imperatore sapeva che era ancora viva, l'imperatore cercava l'immortalità, voleva rimanere imperatore, per cui non si sa se eh, ha perseguito questa ricerca dell'immortalità perché è distrutto dal lutto, eh, per, pensando di aver perso la figlia o semplicemente la moglie, oppure era uno stronzo bastardo, vedremo, vedremo leggendo la novela, in ogni caso è un approfondimento molto interessante e alla fine questa bambina ci sta che ci sia, Ste madri comunque crepano tutte male, 
in Final Fantasy XV c'è proprio una disgrazia per quanto a quanto pare ci sia il dubbio che sia stato Ardin a farla morire in ogni caso la situazione è questa, è questa questo concept mi, mi piace un sacco è inserirlo in un'idea in cui abbiamo Noctis e Luna Vivi quindi con una rinascita del mondo senza la magia che sconfitto Bount possibilmente appunto Noctis e Luna perdono i poteri e eh, Solara non ha poteri magici chiaramente sarebbe molto figo eh, con delle basi interessanti per un potenziale Final Fantasy XV 2 del resto se ci pensiamo è da Final Fantasy X che Final Fantasy hanno dei sequel Final Fantasy X ha avuto il XII e probabilmente anche il XIII fra poco Final Fantasy XI è online, quindi non conta. Final Fantasy XII ha avuto Revenant Wings per Nintendo DS, quindi ha avuto un sequel. Final Fantasy XIII ne ha avuti due, Final Fantasy XIV online e adesso abbiamo Final Fantasy XV, quindi non è assolutamente da escludere che verrà fatto un Final Fantasy XV 2. Anzi, visto il risultato, il successo di Final Fantasy XV, io lo riterrei estremamente probabile. Bisogna vedere però... A questo punto è probabile che si appoggi a questo concept, quindi con tutti i vivi, tranne Ardin ovviamente. Io avrei delle idee anche per fare, <ride> per fare un sequel con tutti i morti, però comunque che siano vivi o che siano morti, nel mio cuore voglio pensare che Solara o Sol sia viva e cazzutissima. Quindi potenzialmente si potrebbe controllare lei o comunque che lei sia la figura chiave del seguito di Final Fantasy XV. Tirando le somme, sono abbastanza interessata a The Dawn of the Future, mi dispiace che non sia presente nel, nel gioco base, spero vivamente comunque che il contenuto sia coerente con le regole inserite all'interno del mondo di gioco, del, appunto del gioco di Final Fantasy XV, perché per dire abbiamo il V2 di Episodio Ignis in cui non viene spiegato come è possibile che il mondo sia nella luce, Noctis sia vivo, Luna, mo- Luna non c'è, Noctis ancora l'anello, per questo io ho ipotizzato nel mio video, che se mi ricordo metterò anche la scheda eh, quando ne parlo in questo video, eh, ho questa teoria, secondo cui secondo me in quella timeline Hardy non è morto, è stato semplicemente imprigionato di nuovo, perché Ignis fa delle ricerche, eh, nel, scop- come Igris comunque nella can- timeline canonica fa delle ricerche e quindi scoprendo di Ardin significa che ci sono delle documentazioni su Ardin come del resto le trova Verstel in episodio Ardin per cui non è da escludere che siano presenti anche dei documenti su come imprigionare Ardin e siccome il Royal Pack ha inserito la, le gabbie magiche un sistema di eh, controllo dei demoni troppo potenti per essere sconfitti al patto di sacrificare il sangue dell'oracolo e abbiamo ancora Ravus vivo eh, nel V2 di Episodio Ignis e Ravus entra con gli altri Chocobros nel palazzo eh, alla fine dello scontro finale secondo me uh, Ravus si sacrifica per onorare Luna, sua sorella, si sacrifica usa il suo sangue per sigillare Ardin in questa maniera Luna non ritorna eh, ovviamente il mondo è andato a rotoli per dieci anni, ma comunque si riesce a sconfiggere Ardin e a eh, esiliarlo nuovamente, magari questa volta per sempre. Per questo Noctis è vivo, perché Ardin non è stato distrutto, per questo l'anello è ancora integro, perché non è stato usato alla massima del suo potere, quindi evocando i re e via discorrendo, quindi con la luce del cristallo e col potere del re messi insieme al punto da distruggere chi lo sta usando. La mia teoria è questa. Il mio ultimo dubbio è, verrà spiegato il verso 2 di episodio Ignis a questo punto? Secondo me no, a questo punto, perché è diverso, a meno che sia un ibrido potrebbero farlo, però in quel caso non avrebbe senso il finale del verso 2 di episodio Ignis. Secondo me questo The Dawn of the Future ha a tutti effetti un V3, non è il V2. Però io vorrei una spiegazione del V2, per quanto io me la sono trovata e la trovo perfettamente credibile e rispettosa delle regole del gioco, però vorrei che il gioco me la spiegasse o comunque il romanzo. Quindi a questo punto io ringrazio tutte le persone che hanno messo online questi contenuti, mi dispiace per la bassa qualità delle immagini, davvero, cercherò di fare del mio meglio per cercarle eh, qualità migliore prima di montare questo video, però... Fate conto che quando mi arriverà, la, che già mi hanno confermato che è stata spedita, la, la Celebration Box, vedrò di eh, fare un video dove mostrerò queste cose. Eh, però 
per adesso ci accontentiamo il materiale la ciccia c'è mi piace spero che sia fatta bene e mi dispiace che non fosse nel gioco base perché un Final Fantasy XV con un bivio narrativo così importante sarebbe stato veramente fico e per certi versi preferisco di gran lunga che sia un romanzo piuttosto che sia un ennesimo season pass con dei DLC mediocri perché Episodio Ardine è veramente mediocre avrei preferito cento volte una piccola novella su Episodio Ardine piuttosto che quel DLC che veramente manca la mia occlusion è imbarazzante quindi Fatemi sapere che ne pensate, eh, grazie ancora a chi ha messo online queste cose, per quanto si tratta di gente che parla giapponese e thailandese, quindi probabilmente non sapranno mai che io li sto ringraziando. Ditemi la vostra nei commenti e ci ho detto vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!